എന്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ നമ്മളെ ഡ്രീം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പാരീസിലെ ഈഫിൽ ടവർ അപ്പൊ എന്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ കണ്ടോണ്ടിരിക്കണം ലോകത്തില് തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമായിട്ടുള്ള പാരീസിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് വർഷമായി പാരീസിന്റെ ആകാശത്തിലേക്ക് തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഈഫിൽ ടവർ യെസ് സിറ്റി ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് ലൈറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാരീസിന്റെ സാംസ്കാരിക വാഹിനിയായിട്ടുള്ള സീൻ നദിക്കരികിലൂടെ ഈഫിൽ ടവർ ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള യാത്ര എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഈ ഫിൽ ടവർ കാണുക എന്നുള്ളത് മാഷാല്ല ആ ഒരു ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാത്ര നമ്മളിതാ ഈ ഫിൽ ടവറിന് തൊട്ടടുത്തേക്ക് യൂറോപ്പിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ ബിൽഡിങ്ങുകളെല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ അവിടുന്ന് കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ ഈ ഫിൽ ടവറിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ട കാഴ്ച വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഇതുപോലത്തെ കാഴ്ചയിലാണ് നമ്മളെ വരവേറ്റത് നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് നടക്കുന്ന ചെണ്ടമേളവും മറ്റേ അമ്പലത്തിൽ എന്താ പറയാ പൂരത്തിന് ചെണ്ട കൂട്ടില്ലേ ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടോ അമ്പലപ്പറമ്പ് പോയ ഫീലാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അടിപൊളിയാണ് അടിപ്പം പരിപാടി നമ്മളെ അതെ അതെ കറക്റ്റ് ഈഫിൽ ടവറിന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒരു സൈഡ് കൂടെ ഞങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാൻ കേട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ള കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു രക്ഷയില്ല സൂപ്പർ കിടിലും കിടിലും കാഴ്ചകളാണ് ഉള്ളത് ഒക്ടോബർ മാസത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ തന്നെ നല്ലൊരു മഴയൊക്കെ പെയ്ത് നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മളിതാ നടന്ന് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് എത്തി എന്റെ തൊട്ട് ബാക്കില് നമ്മളെ ഡ്രീം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പാരീസിലെ ഈഫിൽ ടവർ അപ്പൊ എന്റെ തൊട്ട് ബാക്കില് കണ്ടോണ്ടിരിക്കണം ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘ വീക്ഷണത്തോട് കൂടിയാണ് എന്നുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫിൽ ടവറിനെ കാണുന്നത് കാരണം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് പണിക്കാരെ കൂട്ടി അൻപത് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ മാത്രം വെച്ച് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഗുസ്താവ് ഈഫിൽ ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ് ടൺ ഉരുക്ക് പതിനെട്ടായിരത്തിലധികം പീസുകളാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാം കൂട്ടി ഉരുക്കി ഇത്രയും വലിയ ഒരു ടവർ പണിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാക്കിലെ അദ്ദേഹം എടുത്തുള്ള എഫേർട്ട് റിസ്ക് എല്ലാം തന്നെ വളരെ ദീർഘ ഭീഷണത്തോട് കൂടിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ കാലത്ത് തന്നെ വളരെ ദീർഘ വീക്ഷണമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ലിഫ്റ്റിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കോ യെസ് ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പാരീസിന്റെ ഈഫിൽ ടവറിൽ മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ലിഫ്റ്റിന്റെ സൗകര്യം അദ്ദേഹം അന്ന് തന്നെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഈഫിൽ ടവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് സയന്റിസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്നിങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും പേര് ഒരു സൈഡിൽ പതിനെട്ട് ആളുകളുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് നാല് സൈഡുകളിലായി സ്വർണ്ണ ലിബിയാൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണുന്നതാണ് അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാലത്ത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാവരും അറിയപ്പെടണം എന്നുള്ള ഒരു നല്ല മനസ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണം കൂടാണ് നമുക്ക് ആ പേരുകൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഏകദേശം നൂറ് നില കെട്ടിടത്തേക്കാൾ ഉയരമുള്ള ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കാണുന്ന പാരീസിൻ്റെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പട്ടാള മൈതാനം പണ്ട് കാലത്ത് പട്ടാളക്കാർ അവരുടെ പരേഡിനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഈ ഒരു മൈതാനത്ത് നിന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മളിതാ ഈഫിൽ ടവറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഈഫിൽ ടവർ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പോലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കുറേ ആളുകൾ ഫോട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നറിയില്ല ഫ്രണ്ട് ഗേറ്റിൽ റോഡാണ് നേരെ തൊട്ടുമുള്ള റോഡാണ് റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു ഫ്രീഡം ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളാരെങ്കിലും ഇവിടെ വരുന്നവർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഏരിയയിൽ അതായത് ഈഫിൽ ടവറിൻ്റെ ബാക്ക് ഏരിയയിൽ ഈ കാണുന്ന വഴികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ കാണുന്ന ആ വഴികളിലൂടെ നടന്നിട്ട് നിങ്ങ
ഒന്നുകൂടെ ഒരു നല്ല കിടിലൻ വ്യൂ കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു ഇത് കാര്യം ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിട്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഒരു വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഗാർഡൻ്റെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കാണ് അവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും അവിടെ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ എനിവേ ഇതാ ഞാൻ എൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് ഉള്ളത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്ലാസിന്റെ അപ്പുറത്ത് ആളുകൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അകത്തേക്കുള്ള ടിക്കറ്റിനുള്ള ക്യൂ ആണ് വളരെ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ ഫിൽ ടവറിന്റെ ഇവിടെ വന്നാൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടിക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയും കാര്യം രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം നമ്മളിവിടെ വരി നിൽക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് എൻട്രി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഫിൽ ടവറിൻ്റെ സൈഡ് കൂടെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് ഭാഗത്തും ശരിക്കും നമുക്ക് എന്തുണ്ട് വഴിയുണ്ട് പക്ഷെ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഒരു ഏരിയയിലും റൈറ്റ് സൈഡിൽ വേറെ ഏരിയയിലും മാത്രമാണ് ടിക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മൂന്ന് സൈഡിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ടിക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടത് വാക്കിൻസ് അതായത് നമ്മൾ നോർമലി സ്റ്റെപ്പ് കയറി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോകേണ്ട കേസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല കാണാതെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ലിഫ്റ്റ് കയറിയിട്ട് പോയി ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് മൂന്ന് കൗണ്ടർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കൂടുതൽ ആളുകളും ലിഫ്റ്റാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നടന്ന് കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും തന്നെ അതുകൊണ്ട് ലിഫ്റ്റിലുള്ള വരി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇപ്പം മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ആളുകൾ കുറവുണ്ട് ഈ ഫിൽ ടവറിൻ്റെ ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റ്സ് കാണാൻ വളരെ ലുക്കാണ് കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യെല്ലോ കളർ ലീവ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഷോപ്പുണ്ട് ഈ ഷോപ്പിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എവിടെയും ബാക്കി ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തൊന്നും വേറെ ഷോപ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഷോപ്പിൽ ഒടുക്കത്ത ക്രൗഡാണ് എൻട്രൻസ് ഗേറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ അവിടെ കാണാം എൻട്രൻസ് നമ്പർ വൺ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ വരി നിന്നിട്ടാണ് ആളുകൾ അകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെക്കിംഗ് ആണോ കഴിയുന്നത് അതുപോലത്തെ ഫുൾ ചെക്കിങ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ വരുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ നേരെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് പോയി നമ്മളവിടെ എൻട്രി ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് വ്യൂ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ആസ്വദിക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോയിൻ്റ് റോഡിൻ്റെ തൊട്ടു ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഈ ഫിൽ ടവറിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ നിന്നും സി നദിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടുള്ള റോഡിലാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഈ ഒരു കാഴ്ച എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരെടുത്ത് തരും എന്നെ ഒരാൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയാളെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്തു തരാം റീൽ എടുത്തു തരാം വീഡിയോ എടുത്തു തരാമെന്നുണ്ട് ടെൻ യൂർ ആണ് ഫോട്ടോക്ക് ട്വൻറ്റി യൂർ ആണ് റീലിന് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഫോട്ടോ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാൻ കൂടെ ആളില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാം സോ ഇതാണ് ക്യാമറാമാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാമറയാണത് സോ അവർ ഈ ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫിൽ ടവർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളെ വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു തരാം എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് എനിവേ ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് ലെറ്റ്സി എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം പത്ത് യൂറോ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഒരു ട്രയൽ എടുത്തു തരട്ടെ ട്രയൽ എടുത്തു തന്നിട്ട് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഗോഹഡ് അങ്ങനെയാ
വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഇതൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈഫിൽ ടവറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്തായിട്ട് മുകളിലേ ഒരു കിടിലം പ്ലേസ് ഉണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് ഈഫിൽ ടവർ ഫുള്ളും നമ്മളെയും കൂടെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് വേണം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടേക്ക് ആളുകൾ നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അത് ഈ കയറ്റം കയറി മുകളിൽ ആ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടോ അവിടെ എങ്ങനെയായിട്ടാണ് ഉള്ളത് പോകുന്ന വൈക്ക് നമുക്ക് കാണാം കച്ചവടക്കാരെ കാണാം ഈഫിൽ ടവറിൻ്റെ മിനിയേച്ചർ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് റോഡ് സൈഡിലൂടെ നല്ല കിട്ടിയ നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ് ഒന്നാമത് ഇന്ന് രാവിലെ മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മഴ പെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നല്ല തണുപ്പ് ആൾറെഡി തണുപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾ മാക്സിമം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം നമുക്കൊരു ഫുൾ സൈസ് പിക്ചർ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഈഫിൽ ടവർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ഥലം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ഫിലിം സോങ്സ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റീൽസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം റീൽസ് ബ്ലോക്സ് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് നിങ്ങളൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം പകൽ സമയത്തും രാത്രിയിലും നല്ലൊരു കിഡിലൻ വ്യൂ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഈഫിൽ ടവറിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാം അങ്ങോട്ടേക്ക് പാരീസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ട്രാവലേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് വളരെ ബഡ്ജറ്റ് ഫണ്ടിയിലുള്ള ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പല കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കളിയുണ്ട് ഒരു ചൂതാട്ടം പോലത്തെ ഒരു കളി അതായത് ഒരു കപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബോൾ വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവം അതിലൊന്നും പോയി പഴയത് കാരണം അൻപത് യൂറോ നൂറ് യൂറോ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് കുറെ പേർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ കിട്ടുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ചുറ്റുപാതിലൊരു ടീമാണ് അവരും ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് അവരും ഇതിന് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിൽ പോയി പെടരുത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു അനുഭവമാണത് ഈ ഒരു പെൺകുട്ടിയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വേറൊരു കുട്ടിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ രണ്ട് പേരും കൂടെ ഇതേപോലെ ഒരു പേപ്പറൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ മുന്നിൽ ഫണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു അവരെന്തോ ചാരിറ്റി പോലത്തെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു പക്ഷെ ക്യാമറ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ അവർ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് സ്കൂട്ടായി പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവരെ ആ പരിസരത്തേ കണ്ടിട്ടില്ല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പൊതുവേ ഇതുപോലത്തെ തട്ടിപ്പുടായ്പ് ടീമുകളൊന്നും കാണാറില്ല ഗവൺമെൻറ് റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പിന്നെ സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഫിൽ ടവർ തന്നെ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു മിനിയേച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ാണ് പന്ത്രണ്ട് യൂറോ പറയുന്ന പത്ത് യൂറോ പറയുന്ന അവസാനം അഞ്ച് യൂറോ ഒക്കെ തരുന്നത് അഞ്ചു യൂറോ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അഞ്ചു യൂറോ ഒക്കെ അത് വാങ്ങിക്കണം കാര്യം പാവങ്ങൾ അവരിവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് കച്ചവടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചു യൂറോ നമ്മൾ എന്തായാലും കൊടുക്കണം അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു ഫൈവ് യൂറോ വരെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കേട്ടോ അതും വാങ്ങിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും പാരീസിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിവിടെ സ്ട്രീറ്റിൽ ഫോട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഹായ് What's your name? Nuchi. You are from? Ukraine. Ukraine? Oh, great, great, great. Can I shoot this video? No problem. Okay. So, this is the creative idea. That's not good. That's not good. Look at this. It's super. Nice photos. Thank you. We have to take a look at the street singers. We have to take a look at the street singers. We have to take a look at the street singers. We have to take a look at the street singers. We have to take a look at the street singers. We have to go to the street singers. Guys, I'm going to take a look at the street singers. I'm going to take a look at the street singers. ഈ ഫിൽ ടവർ ആണ് നേരെ തൊട്ട് താഴെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കിഡിലൻ വ്യൂ ആണ് ഒരു രക്ഷയല്ല അറിയാ എന്റെ തോന്നുന്നത് താഴെ വന്നപ്പോ ഒരു ഭീമാകാരമായ സ്വത്വം ശരിക്കും ഒരു അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ
സീനദി അവിടെ ഒരുങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫേമസ് ബിൽഡിങ്സും എല്ലാം നല്ല കിടിലൻ കാഴ്ചകൾ രാത്രി കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലൈഫിൽ ഒരു വട്ടെങ്കിലും ഈ ഫിൽ ടവർ കാണാത്ത ആളുകളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശങ്കൻ വിസ എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും യൂറോപ്പിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് പാരീസ് മസ്റ്റായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ അതായത് ഇത്രയും കൺകൂടിയിരിക്കുന്ന നല്ല കിടിലൻ 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 കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെയർ പാരീസ് അതായത് പാരീസ് കംപ്ലീറ്റ് വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഏകദേശം എല്ലാം ആസ്വദിച്ചപ്പോഴേക്കും ഏഴ് മണി കൃത്യം ലൈറ്റുകൾ പുറത്തുള്ളത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് വീണ്ടും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ലൈറ്റിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളത് അറിയില്ല നമ്മൾ കറക്റ്റ് പകലുള്ള വ്യൂവും രാത്രിയിലുള്ള വ്യൂവും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് സമയത്താണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എൻട്രിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ലോങ് വ്യൂ ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഫിൽ ടവർ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രാത്രിയും പകലും ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റിയ രൂപത്തിലുള്ള ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റും സ്കെഡ്യൂളിങ്ങും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയാവും ആ ഒരു ട്രിപ്പ് ആ ഒരു ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു കിടിലനായിരുന്നു പാരീസ് എപ്പിസോഡിൽ ആർ ഡി ട്രയംഫും ലൗറേം മ്യൂസിയം അടങ്ങുന്ന കിടിലൻ കിടിലൻ വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരാതിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് യൂണ്ട് വിത്ത് റിൻസ് വ്ളോഗ്സ് ലൈക്ക് 